。胡先生，我向你保证。你在我这儿买的每一件饰品都是我师傅原创，绝不是抄袭。你的网店都被关了，还不是因为抄袭、啊？快点把定金退给我，不然明天我就带人上门要。快点！哎，房租呢？说好了今天交，什么时候打给我？哥，再宽限我一周行吗？又一周。你这都拖多久了？你看我这最近生意实在是不好。哎，别跟我扯这些有的没的。之前那个租户沈卷，还是个学生，边读书边挣钱，也难得很呢，但没欠过我一天房租。我看你啊，不是没钱，就是脸皮厚。你再说一遍。你狠什么狠啊！你你拖欠房租还还有理了？给我滚！滚！行，刘忠，你别出来，明儿给我找人换锁。学姐，我正想着给你打电话呢，这下巧了。怎么了？有没有兴趣和我一起给韩教授翻译一些东西啊？翻译？韩教授是我们系主任，上次营销大赛夸你的那位评委就是他。这次他有个课题需要翻译一些国外经典营销案例，就让我找几个英文好的同学一起做。啊，学姐，可是我没系统的学过营销理论。像这种专业性比较强的，是不是找你们系的这个世界比较好啊？是啊，但你不一样。上次比赛你 PK 掉的可都是我们专业的大牛，况且我听说你英语摸底考试全院第一，我实在想不出你有什么不能胜任的。行，那我试试，这才对嘛！我相信你可以的。嗯。喂。好。我知道了，沈卷那边是不是出事了？刚刚学生会收到一封告知函，说你们上次办展的那位艺术家罗庆和涉嫌抄袭，要求我们删掉相关文章。是不是有什么误会啊？学姐，你能把那个告知函发我一下吗？好。什么事儿了呀？我听学生会说收到通知，说舅舅抄袭。我也正想找你，这个事儿有点棘手，我想找你哥帮个忙。那我们学校门口见，我去找你。嗯、就目前这个情况而言，对方申请了专利所有权，确实真实有效。那既然对方言之凿凿，说曾经在四月十九号拿着设计稿拜访过你舅舅，那我们要做的事就很明了了。我们只需要证明《银河飞鸟》是在四月十九号之前被设计完成出来的，或者找到四月十九号之前的销售单据，我们就可以利用冯丽拜访过你舅舅这一点，去打对方一个反抄袭。现在还有一个问题，就是时间问题。冯丽第一次找我，就跟我说要进军国内市场，他今天又跟我强调给我两天的时间，我就很担心他们很快会在国内上市那个所谓的“瀚海记”。那这样吧，你们两个先回去找证据，一有线索立马告诉我。好。这么多文件，你能找进货单？这不大海捞针吗？就是说，我们如果能联系上这个周航，事情就能解决。周航，俊爷，你对这人有印象吗？我那段时间都备战比赛，没有时间回应视频。哎呀，晚上你也请好
出了什么事儿？你记不记得舅舅有个客户叫周航？你问这个干什么？他买了一套银河飞鸟，时间在冯丽和舅舅见面之前，找到他，就能证明舅舅的清白。我没印象了，不记得这个人。舅舅的邮箱不是找不到交易记录吗？我就网上到处看看，看能不能找到什么有用的线索。银河飞鸟，怎么了？没事儿，我就是在想，看鸟一般不都是在白天吗？而且很多艺术作品里，鸟都是跟蓝天白云相结合。为什么舅舅会把他跟银河结合在一起啊？其实这套设计跟我和聂星河有关。我和聂星河年龄相仿，那个时候关系还不错。自从我去学宿舍以后，他就不高兴了，处处跟我冷言冷语。但那个时候我也没想明白为什么，因此。跟他大吵过几架，现在想想，也是因为我训练太忙了，没有时间回仪式店，舅舅很失落。所以舅舅设计银河飞鸟，就是希望我们重归于好，好好相处。所以这个飞鸟代表的是倦鸟，银河代表的是星河。那有没有一种可能？周航也不是他的本名呢，就只是一种意向或者联想，其实是笔名或者网名。有这可能，舅舅生前经常逛的几个论坛，也有网友下单，可能这个人就是其中之一。找找。加了个营销群，然后里边发了个通稿任务，就是你说的那个立丰珠宝，他们要为自己的产品在国内发售造势，第一波就是炒作清河银饰抄袭他们那事儿，发布时间就在明天下午两点。这些人明显就是有备而来，就是要霸占舅舅的设计，毁了他的名声。咱们得在发通稿之前解决这个事情，不然就算联系到了周航也无济于事了。现在也没什么办法了，再找找吧。行。歇会儿吧，啊，喝点饮料，提提神。嗯。这角度像是周航在自家门口拍的，他会不会就住这门牌号对面啊？他网页资料显示他是崇明人，崇明，真的有花园街三十八号这个地方？哎，终于找到他的老巢了。时间紧迫，那我先去崇明，我跟你一块去。好，你们先回去吧，有什么消息我们第一时间告诉你们。那有什么问题给我们打电话。好。
阿门铃。论坛上照片都三年前了，家里没人，会不会人家不住这儿啊？要不问问周围邻居。我找到周航了，已经从他那拿到了证明资料。你来夜市店一趟。叶星河跟我说，他找到周航了，让我回去趟夜市店。他之前不是说没听过这个人吗？不管怎么样，先回去再说吧。嗯。把你师傅当时给我发的邮件和手稿都整理出来了，全在这儿，你看一下。真的太谢谢你了，不用跟我客气，真是天妒英才啊。想刻好再送给你的。那你愿意以后跟着我一起学银饰吗？嗯。你叫星河，这满天星河正好送给你。以后就把这里当成自己的家。星河明明找到了周航，却又不告诉你，我觉得这事儿没那么简单。我自己进去跟他聊完，无论怎么样，一定要找到证据，证明我舅舅的行为。嗯。你在外边等我一下。陈小军呢
周航找到了，本名叫徐宁，然后我把证据也发给你了，你看一下能不能派上用场。那接下来呢，就拜托你了。好，再见。你难道不好奇，我是怎么在你之前找到周航的吗？我确实有很多问题。为什么你找到周航不跟我说？为什么周航那里有尤静的存底，但是就是没有？你究竟做了什么？我知道你在想什么。没错，师傅的邮件就是我删的，但你肯定猜不到我删他的原因。五月五号，师傅本来不用出门。喂，周航吗？这里是清河银饰。嗯，你定制的银河飞鸟已经制作好了，我师傅让我跟你确认一下送货的地址还有时间。啊，我这边的地址是崇明市花园街二十九号，至于送货时间得八号以后了。明天开始我要去外地出差，八号才回来。好的。师傅，嗯，我跟周航联系上了，他定得五月五号送货上门。好，到时候我去送货。我不想让他去看你比赛，所以我就骗他，说是周航指定让他在那天去崇明送银河飞鸟，他就去了。因为他永远把你放在第一位，无论他有多么重要的事情，只要你需要，他就会放下一切，第一时间赶到你身边。所以我只能把他支走，让他走得远远的，让他没有办法赶回来看你比赛。要不是你撒了这个谎。舅舅也不会着急赶回来，也不会出丑。不，其实那天去的路上，师傅就已经跟周航通过电话了。他什么都知道，他知道我撒了谎，可他还是去了。就因为他想给我买除名膏。那天早上，他打电话过来说要给我送货。我跟他说，我跟你徒弟说过了，八号之后再来就可以。他说，他既然来了，就不能空手回去，还问我哪块除名膏做的好吃。他跟我说，他小徒弟特别喜欢吃除名膏，我估计是买给你的吧。就因为一块。可笑的崇明高，最爱你的舅舅，明知道我骗了他，可他还是为了。去买除名膏，你说
他是不是自己害了自己啊？你闭嘴！怎么？你失望了？心痛了？师傅他是为了我去出名，他是为了我。知道你想让我打你，让你心安一点，但是我不会这样做，不会让你得逞我已经从周航那儿完成了取证，咱们现有的证据非常充分，足以让冯丽撤销通稿。明天我约好了冯丽的律师谈判，到时候你也一块儿参加。想想有什么条件或者诉求，我会尽量让对方满足。我只想把属于我舅舅的权利拿回来。周航把他跟舅舅来往的所有邮件都发给我了，银河飞鸟的邮件也在里面。这个你留个底吧，以后再出什么事的话。方便取证，那我先走了，明天律所见。好。沈娟的事你放心，我们证据确凿，胜算很大的。我知道，就是今天他见了聂星河以后，整个人状态不是很好，我觉得肯定是发生了什么。看他不想说，所以我也没问。你放心，他想告诉你的时候，自然就告诉你了。嗯。林玉晶。我有件事想跟你说，顾夏跟我表白了，但是我拒绝他了。他还没跟你说，他最近还好吗？我最近忙沈娟的事儿，没顾上关心他。你都把人家拒绝了，你干嘛关心他过得好不好？
我也不想他因为我受伤害啊，毕竟他是你朋友，是吧？就只是因为他是我朋友吗？那你呢？对他一点感觉都没有？从理性角度来说，我们确实不合适。那从感性的角度呢？哥，我知道你是个很理性、很慎重的人，但是谈恋爱毕竟不是打官司，不能用理性来衡量。我觉得你还是得自己想清楚，你到底喜不喜欢他。嗯、这次多亏了傅律师，这个事情才能圆满解决。不用客气，我本来也是看在林雨晶的面子上才帮忙的。这份协议你说好，我还有事儿，就先走了。行，那我下次请你吃饭。嗯。一切顺利。峰那边同意给道歉函了，等道歉函到了，能不能让学校把公众号恢复啊？好，我去协调一下。嗯、你约我来不是想让我看看你翻译的资料吗？哦，我翻译好了。翻译的很好啊，第一次翻译成这样，已经很不错了。把中庸之道结合到营销理论里，这种方式我还是第一次见。这是胡忠全教授提出来的，他可是我们营销领域的大师啊。听着还挺有意思的，我回去再好好查查。难得你这么有钻研的精神。哦，对了，周三正好有个学生沙龙，是我们系主任韩教授组织起来的，主要是做一些营销案例的分析。你要不要来听听？好。这是我跟冯丽聊的协议书，他会发表声明，公开给舅舅道歉，还会撤销银饰设计的申请专利，用银河飞鸟赚的钱全部捐给银饰原创基金会。你没必要和我说这些
，我应该让你知道，这和我已经没有关系了。我已经决定关掉演示店，离开这里。先看看这个，这里面是舅舅想跟你说，但是没能亲口跟你说的话。周航，我想问一下，工作室加合伙人需要什么样的手续和流程？流程我找人打听一下。你怎么突然想起问这个？我已经考虑很长时间了，打算等我徒弟年满十八岁的时候。把他的名字加到合伙人里，我就收了这么一个徒弟。他从小到大都过得很苦，我希望能给他一些归属感。父母之爱子，则为之计深远。我看你这师傅当的不比父母差多少。这孩子真心的喜欢做影视，也有天分。等他长大了，如果愿意的话，我就把影视店交给他。你一直觉得舅舅更偏爱我一些，想要把影视店留给我。但是到最后，舅舅想要把影视店托付的人是你，是因为你自己的自卑，还有固执，误会了他。他对你的爱护，从来都不比我少。如果真是这样，为什么师傅从来没有跟我说过？舅舅希望我们去做我们自己喜欢做的事情。我喜欢射击，舅舅就支持我。舅舅也希望你能够找到你喜欢做的事情。即使你喜欢做影视，他也不希望用继承影视店的方式来束缚你。我也尊重他的意愿，我把他的设计手稿、银饰店，我都交给你，剩下的你自己选择。把银饰店让给我，你甘心吗？从来没有想过要跟你争什么。我现在这样做，也不是因为我原谅了你，我只是想完成舅舅的心愿。你不要再让他失望很长一段时间，我不能接受生命中最重要的人离开的事实。我把自己困在一间屋子，像是一场对自我的囚禁，是一个人把我从里面拉出来，把我从噩梦中叫醒。我也该真的走出来了，关掉那间充满回忆的屋。